海贼王中开始看似不强，实际上很强的人。俗话说，人不可貌相。有些人上来看起来不是很强，但后面所展示的实力和他的第一印象，不说两极反转，那也是差别很大。说到这个，第一个想说的就是罗杰。当然，这个是我的主观第一印象。一开始就感觉罗杰长了张路人脸，当时就想罗杰能当上海贼王，自然有他的实力。但总觉得罗杰穿了身海贼们最常穿的衣服，戴了个海盗帽，扔在海贼堆里根本就不显眼。直到后面罗杰的事迹慢慢丰富。比如在空岛上留下罗杰到此一游的碑文，轻松拿捏和巅峰雷厉平分秋色的巴雷特，一刀劈飞光月玉田，原地接白胡子的俯冲劈砍，罗杰的那张路人脸才渐渐的成为了天花板的标志。不瞒你们说，片头要不是旁白说他是海贼王，我就以为是个被处刑的某个小海贼。卡文迪许，海贼王里通常不允许这么漂亮的男人出现，还很臭美，虽然很特别，但刚开始对他的实力存疑，也不会想到他后来成为了草帽大船团一号船船长。后来看卡文迪许，的确是草帽大船团里最能打的了。一旦开出第二人格，那就是敌我不分，嘎嘎乱杀。吓得巴托睡觉的时候，也得用铁链子把他捆起来。第二人格也是轻松秒杀明哥干部德林杰，而德林杰其实也算明哥手下不弱的一个干部了。卡文迪许如果能和自己的第二人格和平共处，或许会更强。当然这也不是不可能，乔巴曾经也控制不了自己的暴走形态。花枝冰五郎，第一印象就是工地里一个矮小瘦弱、奄奄一息的老头。不过越是这种人，才越有可能是真的大佬。毕竟雷利当时还自己把自己卖给人贩子，被关了起来。只不过冰爷缩水严重，实在是远没有当年的气质了。当年的冰爷也是和之国最有威望的黑帮大佬，是光月玉田非常仰慕的人。路飞能打赢凯多，冰爷也是功不可没。首先就是教会了路飞使用流动的霸气，然后老爷子也可会摇人了，一声号令，几千武士轻轻松松。老沙被路飞早早打败，到现在还能混得风生水起的，老沙可以说是极个别。非要说那巴基也算吧。论战绩的话，老沙在阿拉巴斯坦被空档路飞打败，就这条件，以后还在新世界混什么？不过海贼王里面有两个非常奇怪的人。一个是谁都打不过，就打路飞来劲的斯摩格；一个是遇到路飞就马爪，但跟谁都能五五开的老沙。所以老沙就是当你觉得他狼狈的时候，他一句沙西布利达纳，突然再给你来一个单臂挡鹰眼、拦腰斩刺犬的操作。另外，老沙因为吃了登场枣的亏，所以强不强还不能全看战绩。老沙的谋略让他事半功倍，高风险高回报的投资案例索隆，忍辱负重，梦想是成为世界第一大剑豪；低风险高回报的投资案例老沙，直接招募世界第一大剑豪，牛不牛逼，惊不惊喜？超新星怪僧，当年的超新星成的成，败的败。目前为止，只有怪僧的戏份最少了。怪僧是当时超新星里面赏金最低的一个，一亿零八百万，刚刚过线。而且长相怎么说呢，就感觉这货不强。然而他两年前在香波利群岛是唯一一个单挑揍趴和平主义者的超新星，虽然也没有完全打败，但怪僧好像一直都领先其他同学一步。在路飞去蛋糕岛之前，怪僧就打败了大妈的第四将星斯纳格，这哥们赏金六亿，随后被大妈除名了将星。然后怪僧在饼干和复仇大军的围堵下还跑了。后来，怪僧一直是在空岛养伤修行，感觉他现在应该挺牛批的，不知道什么时候到他登场。其实像这种扮猪吃虎的人不少，路飞这种人畜无害的长相，当时蘑菇镇酒馆里谁也不会想到这个戴草帽的小子居然值一个亿。所以如果开始怀疑一个拿鼻毛当胡子的人会不会打架的时候，那第六感可能是在提示你，这个人很有可能下一秒就要拔出刀来要秒人了。海贼王中开始看似挺强，后来垮掉的一批人，有些人长得像个水果，却把把都能在高端局里闪亮登场。有些人长得像是会打高端局的，后来却只能被人家砍瓜切菜。这种的代表人就是斯摩格，一代版本一代神，代代版本血烟鬼。最早登场的自然系，贝艾斯评价为你我五五开，前半段一直摁着路飞走。曾经的辉煌不用多说，但是两年期间，当所有人都在默默努力变强，两年后脱胎换骨的时候，不知道烟鬼有没有感觉自己被世界抛弃了一般，在新世界直接来了个四连跪：一战苏罗，二战苏凯撒。当然，这个是和达斯奇换了之后友情可原。三战苏维尔哥，四战苏明哥。曾经引以为傲的自然系烟雾果实被明哥织毛衣果实给秒杀，拼霸气也自然玩不过明哥、维尔格和罗，所以斯摩格追路飞，对称卡普追罗杰。现在来看，爷爷永远是那个爷爷，斯摩格不再是以前的斯摩格了。月光莫利亚， 2 3年前， 2 7岁的莫利亚和36岁的凯多在和之国打了一架，两人都算是进入了巅峰期的状态。虽然结果也是莫利亚以惨败收场，但是那个时候莫利亚体型还算正常，能跟凯多 battle 一下。后来因为失去伙伴，备受打击，荒废了自身。在恐怖三帆船，要不是靠着奥兹和果实能力还算强，莫利亚本身是真的菜。要知道，四档路飞在凯多面前也是挨秒的份很难想象当年可以和凯多正面较量的莫利亚，经历了何种程度的荒废。福兹福，凌空六子作为黄团的二流干部，赏金最高的福兹福 5.76 亿，最低的佩吉万也有 2.9 亿。其实整体来看，发挥的中规中矩。不过福兹福作为凌空六子的头牌，甚平打他那叫一个游刃有余，几乎没有什么挑战性。只不过甚平边聊边打，多拖了几招。不然感觉盛平两拳放倒福斯福也是手拿把掐，毕
在和盛平的战斗中，也是喜欢嘲讽对手，给人一种雷声大雨点小的感觉。CP 0小队长 ，CP 0被誉为天龙人最强的护盾，这头衔属实挺大。而且得岛登场的小队长等人穿着怪异，通常像这种怪异神秘的人，一般是深不可测的。司徒熙、陆奇、卡库先不说，那个戴帽子的小队长起码有点东西吧？现在来看，有点东西，但不多。在鬼岛的 CP 0的战力实在是这样，二打二德雷克阿普，让阿普给跑了，打德雷克也费了不少劲。然后又是二打一打人家倚仗，被倚仗给极限换了一个小队长登上屋顶后，又是技输了铁块，然后就记了，让人想起了夏洛特·欧文学白胡子挡船。所以就 CP 0小队长这实力，还要蹲罗宾想屁吃。不过司徒熙和加强后的陆奇卡库还算可以吧。海军大将老三大将可以，不过随着新世界的怪物们越来越强，大将的统治力在明显减弱。从两年前青雉、黄猿赤犬老三大将登场，到两年后藤虎登场、绿牛登场，倒也不是大将的实力在减退。在与海贼势力此消彼长的过程中，就感觉现在只派一个大将出来平不了事儿了。甚至到绿牛这里，虽说也没有咋动手，但气势上已经先垮掉了。和当年黄猿横扫香波利群岛那种表现，真的是云泥之别吧。基德，说实话，基德在拿到三十一赏金的时候，确实给了人一点支棱起来的错觉，至少感觉他比以前更强了。基德垮掉，主要还是因为过于莽了吧？你说他选谁不好，又选红发单恋，而且两年期间让人给歇一条胳膊，大概率也是被秒。现在支棱起来了，还是被秒。合着这么长时间，就是主打一个白玩。虽然罗那边也是被黑胡子打败了，但路飞、基德、罗三个三十亿，总感觉基德最垮。所以海贼王里看起来弱的，他未必弱；看起来强的，也未必后面强。但一直强的，那就是真的强。二十岁了还不会霸气怎么办？有海米问：一把年纪了还不会霸气，这正常吗？这个先看和谁比吧。有些人八九岁就觉醒了霸王色，跟他们比反而是正常的，因为那些人本来就不正常。如果跟那些厚积薄发的人比，二十来岁其实还是有机会的。因为只要肯刻苦修炼，花个一年半载，一定可以学得有模有样。觉醒霸气的方法其实也有一些。首先，霸王色霸气，这个虽然不可以通过后天学习而获得，属于与生俱来的资质，但在没意外觉醒之前，你也不知道自己是否具备霸王色的资质。而且看一下拥有霸王色的大佬，他们几乎都是在意外之间觉醒。霸王色的觉醒一定跟当时的情绪和情感有很大关系。像是明哥被吊在城墙上，卡尔因为妹妹受伤被刺激；路飞从跟牛较劲开始，到女帝面前保护玛格丽特。到推进城保护小冯，再到顶上战争就爱斯心切，所以你即便有潜藏的霸王色资质，也是可遇不可求的。实在没什么好办法，最好等待一个契机。不过其他两色霸气都可以通过后天的学习而获得。如果说霸王色更多的是和情绪到位有关系，那见闻色霸气更多的是和环境有关。雷利说，将错觉延伸到极致就是见闻色，能够敏锐的感受到周围的气息，所以每天生活在安定的环境里，一定不会有见闻色。路飞的猛兽岛、索隆的狒狒团、山治的人妖群，让他们闭着眼睛都能躲子弹。尤其是山治，出于对女性的渴望，更是极大的强化了千米之外就能听到女人呼救的技能。当然，咱们身边可能不太好找他们那种极端环境，所以去动物园里的猛兽区修炼见闻色，与老虎、狮子共舞是一种办法。不过试错机会也许只有一次，请量力而行。而且见闻色一定要定心。雷利启蒙阶段训练路飞的方法就很好，就是有点费头。当然，见闻色也有稍微特殊点的觉醒方式，那就是时间紧迫感加情感催化，这就是乌索普的超视距见闻色。这个前提条件有点复杂。或许某一天，你想努力迫切的想看到原本看不清的东西的时候，下一秒你会发现那个东西就在你视野足够企及的范围内。武装色霸气，霸王色和剑纹色多少都有机缘巧合的因素，但武装色唯一的秘诀就是毅力。武装色第一个阶段就是附着硬化，都说铁块是武装色的初级用法，所以建议从六式中的铁块开始练起。但鉴于 CP 的前车之鉴，切勿走火入魔，认为铁块是无敌的，宁愿光荣落败，也绝不铁块送命。入门了武装色霸气的硬化阶段之后，就是外放和内部破坏。这个只能慢慢去精通，即便是路飞这样的战斗经验和资质，一开始也得拿一块钢板来苦练。另外，想要修炼好霸气，最好克制欲望，清心寡欲，驱散心魔。鹰眼在对索隆传授黑刀概念的时候，为了让索隆能将霸气附着在刀上，让索隆练会之前不许喝酒。索隆没了酒，就像山治没了女人。但是两人的效果都出奇的好。索隆和山治，一个最擅长武装色，一个最擅长见闻色。除了一些天选之人，很多人都是通过后天的机遇或者苦练达成的。反正路飞、索隆、山治都是十八九岁才掌握的霸气，所以二十岁虽然有点晚，但是还是有机会的。总而言之，加油吧！要相信自己，一定可以觉醒霸气，去用一双黑手捏碎一切质疑和蔑视。卡普一拳，这四个人最高兴。卡普用一拳定义了什么叫做活着的传说。不过这倒无所谓，卡普的实力不需要证明。但是卡普这一拳倒是给这几个人的含金量证了明。首先就是给马尔科的不死鸟证明。小马哥说，顶上战争，这老头跳起来就给了我一拳。后面就缠了点绷带，被人说了几百集，现在知道谁是真正的不死鸟了。所以马尔科也许不是最强的黄妇，但一定是最扛揍的黄妇。以前是小马你行不行啊？上来一下就要倒。现在是马哥身体就是好
，后来青雉也就能扛卡普一招，四舍五入没差。元大将青雉作为卡普的大弟子，被打得跟亲孙子似的。那卡普的爷爷果实，他打谁都像打孙子。我缠两圈绷带没毛病吧？但是不死鸟之所以是不死鸟。顶上战争打完，马尔科说自己除了有点脑震荡和落枕，皮外伤全好了。等会儿你看看青雉爬上来，他脸花不花就完了。第二就是给青椒大海贼身份证明，青椒也是旧时代的残党，三十年前赏金五点四二亿，而且拥有三色霸气。但是起初并不觉得青椒有什么大海贼的气势，不过现在一想，能轮得到卡普或者战国这等人亲自出手或者督战的海贼，那得是什么级别？罗杰、白胡子、金狮子、巴雷特以及现在的黑胡子团，青椒当年有这个待遇，确实也得算大海贼行列。主要是卡普在战前还专门练平了几座大山，这事儿青椒能吹一辈子。至于后来青椒的头又被路飞给打回来了，可以理解为年纪大了骨质疏松。第三，为卡普自己顶上战争的狠话证明，当时卡普说自己会忍不住杀了萨卡斯基，所以这件事儿现在最高兴的人应该是赤犬，而且是劫后余生捡回一条命的那种窃喜。赤犬不光得是给再生父母战国转个大红包，高低还得给战国磕一个，毕竟青雉赤犬大战十天将将分出胜负，结果卡普热了个身，一秒解决青雉。不知道赤犬得知蜂巢岛的战况后，会不会有一种想连夜卷铺盖的想法？就当时顶上战争那种情况，把赤犬海底落下的就不是白胡子了，而是卡普，而且是追着锤到死的那种。第四就是给辅皇门卡，目前为止海贼王里最强战力证明。不管卡普追着罗杰跑，还是一招秒掉元大将，辅皇表示就这老头别开玩笑了，他会打架吗？你看他当年不是我一斧子的事儿吗？因为辅皇门卡自知自己的实力太强，会台崩海贼王的战力系统，所以就早早下线归隐山林了。要说辅皇的真实实力，卡普打洛克斯的时候也没流这么多血，没开这么大口子，所以辅皇这一斧子秒杀洛克斯不过分吧？最后又想起了卡普对艾斯路飞的心里话：如果你们成为优秀的海军，爷爷就可以名正言顺的保护你们了。卡普确实也可以做到，但是最搞的是，卡普真的想说：家人们谁懂啊？我培养了五个精英，四个不是海贼就是革命军，还有一个被你们抓了，这能不急吗？不过说实话，海军现在这半死不活的样子，确实得需要一场这样的胜利，那终究还得是看英雄卡普。《海贼王》中开始觉得厉害，后面可有可无的设定。《海贼王》中有很多贯穿始终的设定，也有慢慢淡出视线的有趣设计。有这么几个设定，终究是没有跟上时代的步伐。《海贼猎人》这个可以说是现在几乎绝迹的职业，要不是索隆至今还挂着这么一个绰号，都快忘了。早期《海贼猎人》出现的还很频繁，除了索隆，还有刀神剑圣。老沙本身就是《海贼猎人》公司，专门在伟大航路钓鱼执法，换取赏金，制造跳舞粉。在阿拉巴斯坦还出现了东海西海俩海贼猎人之间的对决。而且收藏悬赏令、抓海贼这事儿，道理上就是海贼猎人该干的事儿。不过后来海贼猎人的存在感越来越低，到了德岛参加竞技场的那些海贼猎人，一个比一个菜，全是酱油角色。到此，海贼猎人也算是退出了海贼王的舞台了。倒是出现了以十字工会为首的海军猎人组织，宝箱等级，在巴基拿到四分五裂果实的时候，得知价值一亿倍利，曾明确提到过 A 级宝箱的概念。如果早期设定里真的有这个概念，宝箱像是爆装备一样划分价值等级，那这个设定感觉还挺有意思的。毕竟海贼不为了找宝藏爆装备，还当什么海贼？不过后来再也没有出现过宝藏的等级划分，但还是有像约翰宝藏这种传说级宝藏的存在。五种飞行能力这个概念是在阿拉巴斯坦贝尔展示鸟鸟果实损形态的时候提出来的，但也仅此而已。直到现在，五种飞行能力怎么划分的，就像是消失的阿金一样，再也没提过。因为现在能飞的人实在太多了，不光是鸟鸟果实系列，自然系能力者也有很多会飞的，超人系的像明哥、罗宾都可以通过特殊能力飞行，没有果实能力的也可以学习跃步。科技大佬通过科技飞行，很难明确到底有几种飞行能力。以前觉得好像除了索隆，全世界都会飞。现在索隆也可以用剑气在空中移动了，所以五种飞行能力干脆就别提了。六式体术，六式刚出来的时候还觉得挺新鲜的，毕竟除了恶魔果实，又有一套新的战斗技巧了。但是好景不长，后来除了 T 和跃步这俩功能性比较好用的招式，其他的基本都可以被霸气完美取代或者超越了。即便还有用六式的 CP， 他们也得配合霸气一起使用。单纯的用铁块扛伤，这不纯纯的大冤种吗？又或者是像卡普这种级别的人，用六式才有明显的锦上添花的作用。但问题是，卡普用不用六式都一样，所以六式现在的定位很尴尬，很鸡肋。高手啥都会，他用不着；新手成本高，他不好用。福兹福开发的那些个花里胡哨的六式，纸枪都崴断了。行了，歇会儿吧，好好用霸气打架，兴许还不会输的那么狼狈。倒立值，现在来看，这个可以说是专门为 CP 9装备而生的，需要有个人来发动一个叫六式游记守核的招式，当沙包被人狂扁，来测试对方的战斗力。目前只知道 CP 9的猫头鹰会，但他人现在去向不明，所以倒立值这个东西也就昙花一现了。而且像是霸气和果实能力，还有自身的坦度等综合实力是无法测出来的。倒立值展示的实力很单一。再有就是数值这个东西太容易通胀崩坏，会让整个战力系统早早垮掉，所以及时淘汰掉也很合理。能力克制，在没有霸气
还有上下级果实设定，赤犬岩浆是艾斯稍稍的上级等等，但总感觉有些是经不起推敲的，这样会把果实的优劣上限直接定死了，不好收场。所以 S B S 里至今也就确定了四组上下级果实。还有就是也不能总得发现对方的弱点才能打败对手，因为有些人他的确没有弱点。路飞打凯多，总不能靠挠凯多的痒痒肉获胜吧？毕竟热血漫永恒不变的是成长，所以后续有了霸气和果实觉醒的设定，你强我比你更强，要比各种草率的克制好很多。当然这也是海贼王很牛逼的地方。当很多成就的设定不再符合时代的标准后，总会有一个可以合理平替的新设定出现。这些设定往往会伴随着更强的对手一起登场，所以也完全不觉得出戏了。草帽一伙那些可可爱爱的小习惯，草帽一伙每个人都有标志性的小习惯，就是那种出现次数不是很多，但不经意间透露着可爱的。首先，路飞很喜欢拍别人的后背，而且拍起来就是啪啪啪一顿狂拍。大概有两种情况，一种是特别高兴的时候，逮住谁拍谁；在快进入伟大航路的时候，因为过于亢奋。拍完三次拍索隆，第二种是夸赞别人。路飞会用拍后背的方式来表达。在弗兰奇介绍船坞系统的载具后，路飞表示非常喜欢，对弗兰奇咣咣一顿拍。然后弗兰奇突然一个经典动作，把路飞给撞倒了，严重怀疑弗兰奇是故意的。然后见识到人鱼凯米能和鱼交流，并让鱼群在海里画画的时候，路飞也拍了凯米。还有娜美被猫狗夸赞是了不起的航海士，路飞虽然不懂，但是觉得自己选的航海士肯定是最棒的，又是对娜美一顿猛拍，不出意外被娜美给打了。三次喜欢撅屁股。三次一郁闷的时候就喜欢撅屁股，而最郁闷的事情莫过于总是跟他过不去的悬赏令了。第一次是喜提全世界最丑悬赏令，第二次是因为名字上带了文斯莫克，第三次就是最新的悬赏金被盛平压了一头。不过三次在报纸上看到维奥莱特公主的时候，也兴奋地撅起了屁股，撅得老高，多少是过分妖娆了。索隆喜欢舔刀，作为剑豪，舔刀耍酷一点也不奇怪。看索隆的娴熟的舌技，估计也是平时没少舔。不过索隆舔的更多的是三代鬼彻。河道一文字除了咬在嘴里，好像从来没有舔过。当然，索隆最好不要舔到河道一文字上，因为河道一文字已经砍过鼻屎了。罗宾喜欢用手托着下巴。罗宾平时喜欢坐在一旁看伙伴们打闹，或者独自思考一些东西。这个时候，罗宾最常做的动作就是这个非常稳重、温柔的姿势。而且当初罗宾两次悄悄登上草帽团的船，都有摆出这个动作，感觉很有神秘姐姐的气质。乔巴喜欢捡小木棍。乔巴这个习惯是受路飞的影响。当时在空岛的时候，路飞随便捡了根木棍，乔巴看到了，觉得很好玩。后来自己也捡了一根，没想到两年后乔巴回到香波队群岛的时候，手里还攥着木棍，所以怀疑乔巴是不是两年前的那根木棍根本就没有扔掉。而且在剧场版里，乔巴手里也有。娜美喜欢吐舌头，娜美其实很喜欢卖萌，时不时的展示她那小舌头就是其中之一。娜美吐舌头的时候，就说明她已经在动脑子了，而且大概已经达成了自己的目的。所以娜美最后的一下吐舌头，给人一种小贼猫古灵精怪的感觉。弗兰奇喜欢做他的经典动作。情绪到位的时候，小臂紧贴，身体倾斜，再加上他那句经典的口头禅。不过想做到如弗兰奇这么舒展，还是有点难度的。弗兰奇除了自己喜欢做这个动作，作为最会搞氛围的一员，他还会感染到别人一起做这个动作。你不会还要教你？除了方块姐妹，两年期间还有机动一家。这个动作原本呢，手臂还要跟着转几圈，还有配套舞蹈，但是两年后好像省略了，动不动就直接开始 super。乌索普喜欢竖大拇指。活泼好动的乌索普小动作有很多，不过最标志性的还是用大拇指朝向自己，一般就是发表类似自己八千步下这种预言的时候，或者给自己壮胆的时候。还有就是添油加醋，对东海之后的伙伴讲述自己在东海如何带领路飞打败强敌的故事。这个时候也就乔巴会信以为真。布鲁克吃完饭就会打嗝加放屁，布鲁克经常性的饭后习惯。嗯。这个其实和弗兰奇的动作类似。看起来没什么，但是打嗝加放屁同时做，好像还挺有难度的。关键是布鲁克看起来完全没有这种功能，就很神奇。每次布鲁克饭后做这个习惯的时候，都会受到山治和娜美的鄙视。盛平一懵逼就会流汗，草帽团可以说让盛平发现了这个世界上竟然还有这样一群人。所以盛平在认识路飞到加入草帽团这期间，懵逼流汗次数逐渐递增。每次懵逼，盛平都会显得很呆，再加上反射弧有点长，什么事儿盛平总要默默思考一下，这是什么神操作。而且时常伴随着流汗的表情，所以草帽一伙好像每个人都有非常贴合他们个性的小习惯，不是很经常出现，但是都是些不经意间的可爱。海贼王最变态的是越变态越有人爱。在海贼王里，变态不仅不是个贬义词，对极个别人来说，甚至还是一种捧杀。海贼里有很多，开始看起来是个变态，当然也确实是，但后来觉得变不变态无所谓了。但本人真的很有魅力，讨人爱。海贼王里有这样一群新人类，也就是人妖了。小冯刚登场的时候，因为是第一个登场的人妖。当时疑惑《海贼王》里还有这节目，而且打扮得很怪异，除了有点自来熟，没觉得啥。不过打败老沙后，草帽一伙回到船上的时候，索隆让小冯往边上搔搔，小冯还很礼貌。
。再就是为了当初欢乐的友情，主动帮草帽团引开了海军，之后再推进城里和路飞重逢。如果没有小冯的话，别说路飞，整个越狱大队一个都跑不了。当然，路飞也为小冯无意间觉醒过一次霸王色，可以说路飞也真的当小冯是伙伴了。小冯的运气也没有很差，不仅没有死，现在还在小一万之前的地方过得很开心。说到小一万，也是路飞的救命恩人。如果说小冯也就是身份奇葩了点而小一万是不仅人恶趣味，果实能力更恶趣味。不过后来觉得在可爱面前，变态好像都不是那么耀眼了。小一万这个顶级社牛，不管在麦哲伦还是赤犬还是盛平这些大佬面前，都能不正经的耍宝，技能都特别沙雕，但好像非常实用。在推进城和另一个变态小萨蒂上演了一出变态之间的对决。一个擅长鞭打，一个擅长捆绑，史上最虐的打斗。那场面，麦哲伦看了也是很沉默的。虽然这两人是货真价实的变态，但相比这个，感觉更多的是都很有趣。不过话说，革命军的变态真的很多。除了小一万和他卡马巴卡那帮手下，北军军长乌鸦他是怎么做到看起来既变态又很帅的？东军军长贝洛贝蒂上半身好像没穿，下半身我猜也是对称的。南军军长一直会玩高科技的狸猫，还有四大军队长的手下，看起来也不是正常人。当然，这些可以勉强不算。但西军军长莫里好像真的是个变态，长相身材都非常魁梧，但是下半身穿了超短裙和泡泡袜是什么鬼？这种变态程度，就好像是凯多穿了身 JK， 而且还会妖娆的舞裙子的那种。莫里的说话方式，还有伙伴对他的调侃，都非常耐人寻味。革命军汇聚了这么多有趣的人，卡普和路飞身边好像都是这种人，所以严重怀疑龙的真实性格，也逃不出家族 buff。海贼王里经常会出现一对高度相似的对手的对决，当然也包括变态。如果说小萨蒂和小伊万是一对变态女的互相折磨，那弗兰奇和塞尼尔就是一对变态男的浪漫。不怕变态多变态，就怕变态懂浪漫。其实第一次看到塞尼尔登场的时候，没想到他是真人真事只是根据以往的规律，见怪不怪的把他归类到了《海贼王》里变态中的一员。何况弗兰奇第一次见塞尼尔的时候，就称呼他是变态，官方认证了属于是。不过后来都知道了，说塞尼尔是《海贼王》里最深情的男人，不过分吧？他和弗兰奇的对决中也没有太多花里胡哨的招式，但是看得很爽。最后呢，一个喝可乐的人答应愿意陪你喝酒，属于是两个变态真男人的相吸和共情了。所以都说尾田不懂海贼王，但是真懂男人的浪漫。现在来看，里面的变态都各有魅力，他也是很懂变态的。草帽一伙自己觉得没什么，但别人很羡慕的事情，自己拥有着觉得无所谓，可是那是别人想要还得不到的。最搞的是，当事人对这件事儿还完全没感觉。首先就是路飞，海贼女帝爱他爱的死去活来，这事儿换到别人身上，那真是做梦一样。但是路飞对这事儿完全没有概念，所以就随口一说和女帝是朋友，就这还把山治给刺激到了。要是路飞说女帝喜欢自己，想和自己结婚，山治高低得原地晕过去。索隆、小紫和他睡了。作为和之国的花魁，能获得小紫的事情，那是很多人挤破脑袋都没有这门子的事儿。连小紫自己都觉得这是件很难得的事儿，还问索隆开不开心。不过获得花魁自愿服务的索隆根本是油盐不进，还说你还觉得挺光荣的是吧？这事最羡慕的还是目击证人布鲁克了。不过布鲁克更牛逼啊，他睡的是四皇大妈。三智获得了男人的浪漫战斗服，虽然说当初死也不用的三智，终究是没有逃过真香定律，但因为杰尔玛的关系，三智始终是嫌弃的，还当着奎因的面给踩爆了。可是作为男人的浪漫，路飞、乔巴、弗兰奇，还有北海的迷弟们，怎么可能不羡慕这种装置？简直是做梦都想体验一下。路飞要知道三智暴殄天物的话，遗憾的心情，那得是和没能拉上狙击王上船是一样的。娜美、威霸上手就会，作为能用身体感受天气的天才航海士，驾驭方向和海流，如同吃饭睡觉。普通人要训练十年才能驾驶的威霸，光远玉田和路飞都先后在这上面栽了跟头。然而娜美上来就会，还玩得得心应手。路飞当时看到都快羡慕死了，甚至耍起了小孩子脾气，很不服。罗宾自我感觉一般的情报能力，在和之国，罗宾伪装成异己进入黑炭大蛇的府邸，很快获得了决战当天大蛇的起床时间，要送去鬼岛的贡品内容，凯多喜欢的东西和手下组织结构，对方的兵力和武器数量。然后罗宾还很自愧地说自己没用，只得到了这点情报。看十郎直接就懵逼了，夸罗宾牛逼。言下之意是你把我组织的老底都揭干净了。当时在场的伙伴加起来都没罗宾一个人知道的多。乔巴有和娜美、罗宾共浴的特权。当时乔巴因为毛皮上落了很多火山灰，被罗宾邀请一起洗澡。首先，乔巴对人类女性没有想法，还推辞说今天不适合洗澡。乔巴没觉得什么，布鲁克倒是来劲了，请求乔巴带自己一个。布鲁克说自己没有作案工具，是不是也可以？罗宾直接冷酷的回了句不要。布鲁克的心都伤透了。哦，布鲁克连心脏都没有。乌索普赏金力压得岛的大佬们。明哥当时发赏金的时候，一个一个点名，点到最后，乌索普发现没有自己，本来都暗暗窃喜，又躲过一劫。结果明哥最后给乌索普了个全岛最高星级五颗星五亿，爱他就把最好的给他。明哥可谓是爱之深，恨之切了。看当时周围的人，还有路飞索隆的反应，就知道这事儿有多离谱了。因为当时路飞索隆包括罗都不清楚整件事的来龙去脉，当然
弗兰奇，几句话的功夫造好一座桥的击剑狂魔手艺。当时索隆、山治、乌索普都惊呆了，这桥甚至都不是敷衍了事的临时桥，还有护栏和雕花。但是弗兰奇自己却不以为然，他甚至对护栏上的雕花不太满意，说再稍等一下，他想再修改一下。这工匠精神属实是太过于离谱了。布鲁克轻松收割历史正文。当布鲁克从头盖骨里拿出三份历史正文踏本的时候，在场的所有人都难以置信的愣了，只有当事人布鲁克风轻云淡，还转而关心佩德罗的情况。其他四皇都梦寐以求的历史正文，就真的这么到手了吗？一旁的布鲁克仿佛就是撒了泡尿一样简单的回应啊，是的。所有人又惊了。甚平轻轻松松十一亿赏金，七五海制度废除后，原七五海的赏金也陆续解冻。甚平在和之国轻松拿捏福之福，提升到十一亿赏金。说实话，因为现实原因，甚平的赏金也被压得厉害。不过甚平作为见过大风大浪的人，显然对他的赏金没有太多感触。可山治可是羡慕的都快觉醒尼卡形态了。所以有些优势在自己手里不自知，在别人那里可是日思夜想。关于这点，想到路飞曾经说过的话：“我不会剑术，也不会航海，不会做饭，更不会吹牛。”所以他找了相应的伙伴，选择无条件信任伙伴。在这上面，伙伴们也从来没有让路飞失望过。鬼岛上的百兽海贼团名不虚传，鬼岛补习班想学你就来，名师一对一辅导，学不会不准走。百兽之所以是百兽，这里除了远近闻名的凯老师，还有一大批非常优秀的老师们。首先就是尽职尽责的靳老师。为了等索隆从屋顶上下来上课，硬是在下面保存体力，等着索隆来。靳老师一眼就看出了索隆现有的不足，对研磨的掌控力不够，霸气水平还不够顶尖，情感还没有进入状态。所以接下来靳对这方面也是良苦用心。当然，靳首先定下了这堂课的基调：战斗中的定式和流派并不重要，最重要的是一颗强烈的求胜心。索隆立刻就领悟到了，撒开手脚的索隆和靳的战斗也很快渐入佳境。在初期，靳的身体素质和冲击力要远高于索隆，不止一次的要把索隆撞下鬼岛。但也是在这期间，索隆用出了空离枪，弥补了空战的不足。当然，最让人想哭的是，索隆在舍身救三代鬼彻的时候，马上就要坠倒了。靳直接就是把索隆踢回了岛上，还非常暖心的说了句：“你为了救刀，命都不要了。”这句话细细一品，好温柔。而且靳还顺带把河道英文字也踢给了索隆，经典的学不会不准走的名场面。靳为了让索隆了解到自身霸气的不足，还专门敞开双臂，让索隆练练手，明白自己哪里不够好。结果不管是研磨还是河道英文字，都不能破防靳。也正是进了如此的引导，索隆的内心情感才进入了状态，不仅能驾驭了研磨，还被激发出了霸王色缠绕。随后，靳老师故技重施，复习了一下之前的错题。这一次，索隆没有被进的刀缴械，而是弹开了进。在索隆变成了一个崭新的自己后，靳老师非常欣慰，倾囊相授。下课。另一边是因材施教的奎因老师，作为家治的前同事，他非常了解杰尔玛，了解山治，所以在奎因绞杀山治的时候，那是体罚学生嘛，显然是奎因良苦用心，他在帮山治激发体内的潜力。奎因老师的方式果然很有效。那接下来山治的不足是斗志不够强烈，心魔过于严重，学习过程中非常迷茫。结合这一点，奎因老师非常聪明，以毒攻毒，不断提到吉尔玛来刺激山治，还趁着山治迷糊打了女人，让山治以为是自己打的。山治的两大雷区被彻底踩爆，山治冲散了心魔，抛弃了战斗服，斗志到达了顶点，魔神将士破碎一击，终结了奎因。此时奎因的旁白响起：“山治，你不用知道这一切，只要你安好，你就只管前进吧。”最后倾囊相授，下课。除了这两位，其实凌空六子也有很努力的在教。首先，福兹福老师虽然在实力上远不如盛平，但是为了把太阳神尼卡和橡胶果实的过去讲给大家听，福兹福即使手指折断、手腕被掰断，也强撑了下来。当时虽然觉得福兹福老师很啰嗦，都拖堂了，但是现在为他的良苦用心而感动。黑玛利亚老师也是良苦用心，他的课更注重情感教学，为了让山治明白伙伴的意义，逼山治向伙伴求救。玛利亚老师表示：“山治，你的老师是奎因，我这边另有安排了。”然后又给罗宾和布鲁克放出了足以让他们俩变得脆弱的幻觉，但是罗宾和布鲁克都战胜了心魔，因为他们有了最好的伙伴。玛利亚老师很欣慰，情感是最能激发人的潜能的，一环扣一环的情感升级，没有辜负玛利亚老师的努力。罗宾终于觉醒恶魔形态，倾囊相授。下课。另一边，提木老师的课上的有点费劲，因为提木老师的教学宗旨是不要过分依赖机器，作为真男人，自身的强大才是真的强大。所以提木费了老命的破坏弗兰奇将军，为了什么？功夫不负有心人，弗兰奇将军被破坏掉了。弗兰奇用自身的力量打败了提木。提木老师的旁白响起：“这周你依然是个真男人。”润提老师也贯彻“学不会不准走”的原则，对付娜美、乌索普这两人就该用紧迫感来激发潜能。还有就是不断欺负小玉，给娜美和大妈叠 buff。润提很清楚这一点，所以就一路猛追。为了让娜美有时间策反宙斯，润提老师还不惜用自己吸引大妈的注意力，被锤了一顿，真的是良苦用心。最后成功让娜美用出了和天后棒融合的超级宙斯，完成实力飞跃。所以练习两年半不如鬼岛俩小时。草帽团大多数人在课后都完成了质的飞跃，所以正因为有了百兽，才有了更好的草帽团。明哥在推进
。在最新的一话飞也又见到了好久不见的明哥，撒西布利怪想他的，爱笑的明哥为什么不笑了呢？一脸的怀疑人生，这还要从明哥被关进推进城就过上了与世隔绝的生活说起。但好在平时有人给他送报纸解解闷儿，但是这报纸明哥是越看越上头。首先，头版头条就是得岛之后没多久，路飞的赏金飞升到15亿，成为五皇。明哥呵呵一笑，心想：这谁编的假新闻啊？要说假新闻，我可是鼻祖级别，编都不会编，别整什么五皇呀，干脆直接写四皇算了。这报纸真有意思，先睡了。结果过了两天，明哥一看报纸，路飞四皇了。明哥哈哈一笑，冷汗直冒。但很快看到下面，凯多大妈一同战败于鬼岛，不可能，绝对不可能。现在报纸都能当热血漫看了。前几天路飞打我，都要靠别人给他拖时间。他能打赢凯老大，别开玩笑了。除非有哪个四皇在教这个草帽小子，这不一眼假吗？路飞打败凯多，那大妈是谁打败的？明哥翻到下一页，哦，一个戴着棉帽的家伙，一个红头发的家伙。等等，罗，明哥直接就是一个大跌眼镜。再一看赏金三十亿，明哥表示 fake news， 这报纸一天比一天离谱。现在世界政府为了不让犯人了解外面的真实世界，都这么丧心病狂了。要这么说的话，路飞罗，我在德岛一打二还被偷袭，我还差点赢了。原来我这么强。带着些许的离谱，明哥昏昏入睡。早上起来看看今天又有什么新鲜的假新闻。头版头条印着一张三人头像的海报，仔细一看都有谁。明哥哈哈大笑，当年死都不跟我合伙的沙鳄鱼，还有高冷孤僻的米沃克，居然会给别人打工。看看他俩的老大是谁。随后，明哥脸上的笑容逐渐消失，巴基的四皇大头赫然入目。明哥直呼越来越不懂世界政府的操作了，完犊子，一副扑克牌里俩王，我成小王了是吧？你们可以把我关起来，也可以不给我劳烦，甚至可以不让我把眼镜戴。但是你们不能给我这么假的报纸看。明哥心想，这一定是世界政府为了诛我心才搞的假新闻，一定不能进了他们的套。接下来看一下战斗板块，缓一缓吧。但明哥眉头一皱，发现事情并不简单，不是红发一刀秒掉三十亿的基德，就是卡普一招制住青雉，再有就是罗根四皇黑胡子打得有来有回，死里逃生。明哥哈哈大笑，现在战斗板块也这么营销号了是吗？以前的新闻都是动不动几天几夜的打，现在一刀一拳就解决了。明哥表示，我是看出来了，这玩意儿就是推进城预警写的同人小说，一言假。下一页是萨博在玛丽乔亚搞事的一些战斗细节被进一步披露。萨博等革命军队长不仅救走了熊，还毁掉了飞龙之蹄标志，破坏了粮库。萨博腾虎，听到这俩名字，明哥再也笑不出来了，瞬间感觉死里逃生的是自己才对。看来我鸟笼里面当时可真是关了不少大人物啊！原来当时在外面打太极的这两个，哪一个都能拿捏了自己。但仔细一想，明哥又笑了，这报纸天天都这么假了，我会信？明哥心想：继续继续，我倒要看看你们还能编出什么更离谱的假新闻给我看。明哥合上报纸，准备睡了。此时报纸里掉出一张十字工会发布的悬赏令：五十五颗星，赏金五十五亿，悬赏海军英雄卡普。明哥默默地说了句：“你们牛逼。”腾虎的一系列操作越来越卧底了。随着革命军在玛丽乔亚的战斗细节公布后，发现腾虎的友军属性一点都不次于荒原。腾虎最离谱的技能就当属是动不动就拽陨石。这一次腾虎居然要在玛丽乔亚拽陨石。最卧底的是，腾虎虽然瞎，但心如明镜。萨博乌鸦俩自然系，林德伯格会飞，莫里会挖洞，对方上蹿下跳，一个陨石下来，一个也砸不中，倒是能顺利团灭天龙人，直接帮龙队建功立业。作为两年后登场的大将，腾虎上任以来干了三件事：装糊涂误伤海军，诚心气死赤犬，有意无意削弱世界政府。首先，腾虎打海军这事听起来是不是很荒唐？但是腾虎拽陨石这招，虽然是无差别攻击，但是一直以来却总是会误伤海军。腾虎第一次拽陨石是在德雷斯罗萨的格林比克。当时二话不说，一个陨石就下来了。明哥和罗两人都呆了，不是吧，阿 Sir？ 这么大一块到底是砸谁啊？最搞的是，陨石下来，原本剑拔弩张的三个人一起在那削陨石。最后一看，腾虎狠起来，连自己都砸。但是，一想还是腾虎会玩。腾虎最恨的就是这帮七五海，因为自己身份原因，不能直接对七五海动手。腾虎想说，大家可都看见了，是陨石先动的手，我可没动手，毕竟我自己也在陨石的攻击范围内。然后第二次拽陨石是冲着罗和草帽团去的，这个就很卧底了。腾虎之前都已经知道罗有调换东西的能力了，结果这俩陨石把自家军舰给砸了俩洞，这操作堪比顶上战争的时候，黄猿翻回来把自己家城墙给炸塌的操作。这个时候，腾虎在船上一边惬意的吃面，一边装糊涂。哎呦，大意了，原来罗桑在下面呀！腾虎揪明哥寄生线的时候是眼观六路，耳听八方，这个时候开始装瞎了，真是有惊无疑。第三次拽陨石在德岛，操作也是极其迷惑，也是在和萨博过了两招后，了解对方能力后拽了颗陨石。最搞笑的是，陨石在燃烧，而萨博是刚吃下烧烧果实。萨博表示：“大叔，谢谢你助我一臂之力，是不是觉得我还不够燃啊？现在我燃起来了。”所以说，如果腾虎真的在玛丽乔亚拽陨石，腾虎直接就是加冕卧底王。德岛那颗陨石被鸟笼切碎掉下来，萨博一点事没有，倒是把一帮海军砸得够呛。手
，但是现场的海贼们各有妙计，还有巴托在呢，能躲过的几率大。大部分海军是真没法躲，所以藤虎这一下子还是想团灭海军。其实有一次机会，藤虎可以好好利用他的陨石，那就是路飞离开德岛的时候。但这么好的机会，藤虎又不用陨石了，改用蓄力了，蓄到最后也没砸下去，变成了给草帽一伙践行了，跟黄猿抬腿半级等雷力又是如出一辙。除了这种明显的区别对待，然后就是气死赤犬。这个就不用多说了，藤虎和赤犬话不投机半句多，每和藤虎说一句话，赤犬脑溢血的进度就加一。藤虎的一些操作的出发点是正义，恰好呢也在有意无意的削弱世界政府。就比如废除七五海制度是藤虎一手推动的，赤犬其实一开始是明确表示反对，当时藤虎就忽悠赤犬，你就大胆的废除吧，放心，赤天使会出手，世界一定会发生巨变的。结果赤天使的作用没怎么发挥，七五海还抱团了，而且还要去争夺 One Piece， 这是世界政府最不想看到的。赤犬疯了，藤虎，这就是你说的巨变。藤虎表示，哎，我可没说往哪个方向发生巨变。赤犬说，你真溜。所以藤虎作为大将中的一员，存在感还是挺高的，无不在贯彻最能被接受的正义。与其说藤虎的操作越来越卧底了，倒不如说这才是未来海军该有的气质。海贼王里因为没有光环而引发的区别对待，在海贼王中，比实力和背景更重要的是冥冥之中的光环。即便资历过人，有没有光环完全是两种不同的结局。首先，基德对这种光环有话要说。当年香木利群岛，我三亿一千五百万的赏金，傲视群雄。我以为我是有光环的，结果鬼岛三傻拥有主角光环的路飞，现在吃香的喝辣的；拥有人气光环的罗和四皇打得有来有回，死里逃生，其实表现的还不错。你们再瞅瞅我，直接被秒，而且是连船带船夫整个垮掉的那种。基德表示懂了，这就是因为没有光环而引发的区别对待。其实基德和路飞的莽夫性格最像，基德算是真正的草根版路飞。要说路飞有主角光环，罗有人气光环。巴基有运气光环，那基德只有一个死都打不赢红发的完美闭环。路飞说要揍飞凯多，基德说要把凯多脑袋拧下来。路飞要拉四皇下马，基德直接就干红发。为什么路飞行，基德不行？显而易见，差点东西。对于光环，明哥也有话要说。之前有个小丑扬言要当四皇，甚至海贼王。当时身为 Joker 的我呵呵一笑，没想到现在我成那个真小丑，那家伙成真 Joker 了。巴基的运气光环堪比主角光环。罗杰船的背景就先不说了，从混上七五海，然后跃迁到四皇，海贼王也势在必得。而明哥成为七五海里混得最差的，直接就进去了。巴基甚至让老沙和鹰眼都被迫营业，成了小丑。这就是光环的力量。对于光环，海老师也有话要说。我身为四皇，身边有坚信我能成为海贼王的干部，我也有成为乔伊波伊的意愿，也有世界上最顶尖的霸气，有羁绊，有野心，有实力。没有人比我更加懂得如何成为海贼王。乔伊波伊的光环舍我其谁？向主表示不好意思，让一下，你是假的，真的在这儿呢。所以凯老师可能只是差一截运气。既然如此，还不如倾囊相授，成为了一个青史留名的老师。当然，晋也是一样的，晋有颜值，有和船长的羁绊，在拥船长成王这点上说过和索隆一样的话，但只因为晋没有光环，成为了索隆进阶路上的垫脚石，最后被绿牛吸干，连下线都没能保住一个体面。可见没有光环，只能充当可有可无的工具人。对于光环，白胡子和艾斯也有话要说，家人们谁懂啊？都说如果白胡子和艾斯不死的话，路飞就没法顺利当上海贼王，在海贼之巅必然有一场大义灭亲之战。白胡子表示不至于，我一个旧时代的残党，梦想是家人。我对海贼王真不感兴趣，要当早当了。唯一的夙愿就是艾斯成王，这个可以交给艾斯自己决断。艾斯表示不至于，我一个前王遗孤，在这世上就这些情同手足的人了。老爹不想当王，弟弟喜欢当这个海贼王，那我就让了。直接弄死人，多少有些歹毒了。所以白胡子和艾斯看似身份显赫，实则是一点光环没有，直接献祭新时代。对于光环，红发也有话要说。红发说：“哈，这里为什么还有我？”因为红发虽然有面子，但是还真不一定有成王的光环。早已具备争夺 One Piece 实力的红发，到现在才出手，似乎早已计划好了一样，行为呢越来越反常，黑化的可能性越来越大。当然，黑化不等于变坏，有可能因为一些难言之隐，又或者又堵了点什么东西进去。因为红发之前立志要乘坐自己的船到达拉夫德鲁，到和巴基分道扬镳的时候，说自己改变了想法，暂时不去了。而中间最关键的转折点，就是罗杰成为海贼王后，给红发说了什么，红发嗷嗷大哭。也许是红发因为某种原因注定无法成为海贼王，他的全部赌注都压在了路飞身上，所以红发最后还是有因为没有光环而被区别对待弃掉的可能性。所以在海贼王里，只靠实力和背景的上限，到四皇就到头了。而想成为海贼王，那只有生死有命，富贵在天了。海贼王里出生即满级的天赋怪，要说草帽团里最能打的路飞、索隆、三智、盛平，他们四个现在嗷嗷能打，但要论天赋，他们四个小时候的天赋还真不算明显。那海贼王里打小就展露天生王者气质的人是什么样的？大妈五岁就觉醒了霸王色，五岁一拳打死一头熊，真的就是洒洒水，都没使多少劲儿。塞尔巴夫收拾巨人族长老，手拿法卡，也难怪被称为天生的破坏者了。这个年纪的大妈就可以说是纵横大海，首次悬赏五千万贝利之后涨到了五亿。
。而这个时候，在年龄层面，大妈也只能算个小孩。卡塔库利，卡尔也算是继承了大妈的天赋吧，是一个连出生的时候都站着的男人。在出生的那一刻起，卡尔就站了起来，爬到了椅子上，然后双手一插，睡着了。这个出生经历是真的牛逼。在五岁的时候，卡尔吃了诺诺果实，来日他把这颗果实开发到了极致。十岁的时候，卡尔觉醒霸王色，收拾了一帮欺负妹妹的小混混。卡尔的天赋怪属性不只是实力方面，责任和担当上也是与生俱来的完美。艾斯作为罗杰血脉，未来的王者气质似乎早已在他生命里注定了。十岁那年，在海贼手里救路飞的时候，觉醒了霸王色。在之后的成长里，艾斯也是属于直线上升的水平，出海没多久就能和时任七五海的盛平打个五五开，顶上战争时也能和大将交交手。然而，艾斯出海总共只有三年时间，比目前的路飞长不了几个月。现在的路飞自然比那会儿的艾斯强太多了。但如果艾斯没死的话，这两年的成长更是不可估量。凯多同样也是十岁，凯多成了国家的最强战士。后来凯多被国家出卖给海军，当然凯多也很会玩。逃脱之后，首次悬赏是七千万，为了饱餐一顿呢，会再自投罗网，然后再跑掉。这和他后来把海军监狱当成公共厕所的操作如出一辙。十五岁的凯多在蜂巢岛大杀四方，也就是现在黑胡子所在的地方，那会儿就获得了白胡子的赏识，被其引荐给了洛克斯。就这样，凯多以实习海贼的身份加入了洛克斯海贼团。卡普。在路飞还只会挖鼻屎的年纪，卡普就在骑老虎了。而且那只老虎的头上还有个包，但是卡普头上也有个包，怀疑卡普是拿头征服了这只老虎。明哥八岁觉醒霸王色，托雷波尔给了明哥线线果实，几个人甘愿成为一个八岁孩子的小弟，可见明哥身上瞎眼可见的霸气。路奇号称 CP 九八百年来最强者 ，CP 九历代最冷酷的杀戮兵器。在弹尖岛觉醒后的路奇居然可以和尼卡路飞对拳，虽然着实非常跳跃，但不得不说也是基于路奇的天赋设定。陆奇算是天赋里面最刻苦的，刻苦里面最天赋的，因为陆奇是从小经历过多年的系统训练后，十三岁的陆奇一人干掉五百名士兵后，才正式进入的 CP 九。白星，白星可以说就是百分百书生就是王的存在，毕竟古代兵器之一海王波塞冬，拥有命令海王类挽救无数生命或者毁灭世界的力量。路飞因为白星爱哭鼻子，给海王取外号叫胆小星。不过也多亏路飞，白星才能觉醒这种力量。罗宾，前面几个都是小小年纪的满级打手。而罗宾是小小年纪就是满级学霸，八岁就以满分的成绩通过了奥哈拉的博士考核，成为了考古学家。其天赋直接被世界政府忌惮了二十多年。八岁的罗宾首次悬赏七千九百万，甚至比大妈和凯多的首次悬赏还高。如果以上还不足以说明天赋的差距，可以换一种说法，就拿几个同岁的四皇们来说，一个十岁的大妈可以打两个十岁的凯多，十万个十岁的红发，一百万个十岁的路飞。这就是海贼王里的天赋怪，海贼王里那些油盐不进的真反派。海贼王里的大多数反派坏归坏，但是他们在意志、羁绊、实力、颜值上，怎么着都得占至少一样。老沙不怕下线早，沉淀沉淀再来搞。明哥自知有多坏，骚粉皮草眼镜蛋，其实都是刻画很成功的坏蛋。但要说真的是纯纯的坏到极致，老沙明哥这样的还真不算。东海的海贼提督克里克，这种才是正儿八经来当坏蛋的。作为船长，居然可以对手下痛下杀手，不管阿金死活，这是无情。利用山治的善良和道义骗吃骗喝，然后出尔反尔，这是无义。当然，作为反派也不要求多么有情有义，实力颜值起码占一样吧。克里克一样也不占，除了身上的铠甲锃光瓦亮，全身确实没有任何闪光点。而且克里克是怎么把鹰眼这种心如止水的人戳成滔天巨浪的？不管是因为当面嘲笑鹰眼用黑刀夜划船，还是什么，能把鹰眼惹到这个份上，不惜一路疯狂划船，从伟大航路追到东海，其操作那是可想而知的讨厌了。查尔罗斯圣这个出镜率很高的天龙人，基本上就说明了为什么一定要灭掉天龙人。经常强抢民女，在香波地群岛想要霸占民女护士。还对其未婚夫开枪，最搞的是他的绰号叫英俊的查尔，自封的吧？查尔罗斯圣作为最典型的天龙人，对其他人基本上可以说是视如玩物，任何东西都可以用抢夺或奴隶的方式占有。当时当着路飞的面枪击小巴的时候，路飞一拳就过去了，只能说这一拳大快人心。斯潘达姆作为前 CP 九的长官，倒立值只有九，而普通的海军士兵是十。不管怎么说，作为反派，菜是原罪。担任 CP 五长官的时候，利用弗兰奇的战船攻击司法船，然后栽赃给汤姆。被弗兰奇打上面门，从此以后就只能戴个面具，算是罪有应得。司法岛时期疯狂虐待罗宾，还不慎发动了屠魔令，但是他后来毫不在乎，为了确保自己的仕途，士兵全都死在这里也无所谓，甚至还把锅通通甩给了 CP 九。在草帽一伙被美利号接走后，还假托海军大将青雉之名，对草帽一伙进行报复，最后被罗宾打成了猪头。黑炭大蛇，首先和之国虽然是凯多和大蛇一起酿下的恶果，但是且不说凯老师想创造的世界对不对，起码凯老师还是有点追求。大蛇主政和之国，纯粹就是收刮民脂民膏、骄奢淫逸了。一颗幻兽种霸气大蛇形态果实，硬是给玩成了砍头果实。虽然也有说黑炭大蛇为什么会憎恨光月
，明哥因为恨恨出了霸王色，而大蛇只剩下个色了，所以还是那么一点。作为反派，菜是原罪，而且他还没有枭雄该有的气质。霍迪琼斯，如果一个反派跟极端挂上钩，那他基本就离无情无义不远了。同样是种族主义者，阿龙起码不会对同胞做出什么过分的事情，但是霍迪会除掉人类，包括愚人，所有违背自己意愿的人，甚至拿手下当挡箭牌。连以济王妃也敢暗杀，简直是走火入魔了。而且虽说愚人和人类有矛盾，但霍迪本人并没有受到过人类的迫害。当然，霍迪也是伟大航路篇章里最菜的篇章 BOSS， 没有之一。在水里被索隆一刀秒，嗑了药也是被路飞一拳打飞的水平，只能靠愚人的优势捉两下了。所以，其实《海贼王》里大多数反派都可以找到他身在反派这个位置上很合格、很有魅力的地方，甚至有些东西能和正派共情。而且还有些人，就算作为主角团的对手，都不能称之为反派，其魅力已经大过立场。但是以上几个真是想破头都想不出有什么作为反派的亮点，称之为从头到尾都讨厌的真反派也不过分。伟大航路混几年，堪比整容换张脸。在这片神奇的大海上，仅仅一些操作都可以让一个人直接换头，更不要说阔别一段时间或者多年的人了。这段时间你经历了什么？大概只能用这句话感叹他们的变化。科比和贝鲁梅伯的变化可以说相当励志了。两个长得根本活不过三级的脸，在卡普的训练下完成了极限蜕变，个子高了，气质帅了，这都不只是换头，直接是连人都换了。也难怪科比不自报家门，路飞索隆就认不出来是谁。然而，从和科比分开，路飞索隆到司法岛结束，也就一个月时间。就像路飞说的，就算成长期也得有个限度吧。从路人变大佬的，还有红发海贼团的几个干部。除了红发贝克曼耶稣布变化比较小，但是气质比12年前更帅了之外，船医本香、航海士本迪克斯内克、战斗员莱姆宙斯、音乐家朋克庞志，还有他的那只猴子，都可以在12年前的风车村找到当年的他们。要不是一些标志性的特征，还真的很难认出来。当然，只有垃圾路的外形，除了变得魁梧了，其他的那是一点没变。这些靠时间的，怎么着也得经历一些磨练。还有一些是立竿见影的，亚尔丽塔靠一颗滑滑果实完成颜值逆袭，连路飞见了都称呼其美女，也是仅有的一次了。除了恶魔果实的力量，山治也可以负责给人换头，一套整容梯下去，画风直接变卡文迪许。海上列车的那个拉面人旺泽，还有后来的迪巴鲁，真是被踢的连亲妈都认不出来了。但是整之前很丑，整完之后已经很努力的在向卡文迪许靠拢了，可是怎么感觉还是帅的这么油呢？跟卡文迪许比，那也完全不是一个层次的。草帽团里相比于少了几分稚气，多了几分成熟，更多的是偏向于塑形。索隆是越来越强壮了，主要是路飞和乌索普比以前确实有型笔挺了。而娜美罗宾的变化就更大了，大了不止一个 size。有些整容纯粹就是动画组的锅了。虽然马尔科确实长得像菠萝了一些，但首次登场的时候给他弄成了一头黑发，正和伙伴一起傻笑。谁能想到这货居然是白胡子的一队队长？后来马尔科就变得越来越帅了，还有罗宾的肤色也给上错了。不过罗宾的经历倒也圆了动画组的锅。以前在阿拉巴斯坦，两年期间在冰天雪地的劳动王国，后来受到了龙的关照，也不像路飞他们需要风吹日晒，顺理成章的两年后变白了。而四皇大妈的颜值变化可以说是过山车式整容。小时候的大妈也不算丑吧，倒是有点可爱，但是说多漂亮也不至于。没想到二三十岁时期的大妈变得这么漂亮，而且身材还变得一级棒了。只能说小时候有点婴儿肥，后来长开了。一开始只是 SBS 里出现过大妈二十八岁时期的侧脸。后来，大妈婀娜的身材也在回忆里频繁出现。然后，洛克斯海贼团时期的正脸也确实很漂亮，只不过后来因为42年间造了85个孩子，就算再好的底子也经不起这么造啊！颜值身材直接就废了。过山车是整容的，还有何之国小忍，只不过他和大妈正好相反。最开始，小忍算得上何之国的大美女之一吧，被称之为魅惑女人者、少男杀手。后来因为成了叔叔果实的熟女，当然他自己也是这么称呼自己的。虽然依然留着斩男的双马尾，但显然已成二头身的比例。多亏了绿牛把其身上多余的养分给榨干了，小忍重回青春容颜和苗条身材就很棒。充满神奇的伟大航路，对有些人来说是整容医院，对有些人来说是健身房，对有些人来说是发廊。再加上有整形专家山治、塑形专家绿牛这种人的存在，在伟大航路混几天，想不变点什么都难。《海贼王》里有哪些锦上添花的原创片段？说到原创剧情，通常是不咋地，也确实是，就像是给蝙蝠王加戏，一拖二路飞索隆，直接弄出来个六皇，现在更是光污染严重。不过以前很多原创剧情还是有东西的，甚至能起到很好的补充作用。384集《布鲁克的大奋斗》这一集完全是原创片段，讲的是布鲁克刚加入草帽团的心路历程。刚上船的布鲁克非常想帮助大家，想融入大伙，只可惜老是帮倒忙。这个原创剧情还是很有必要的，因为布鲁克算是比较晚加入的，越晚加入就越比较难适应。再加上布鲁克曾经失去过伙伴，刚刚认识新伙伴难免有些迷茫和拘谨。不得不说，这个原创还是很细腻、很真实的。但是伙伴们并没有嫌弃布鲁克。反而，罗宾跟布鲁克讲了自己以前同样有这种心路历程。路飞更是什么也不在乎，认定你了，你就是伙伴，快来吃饭，大家都在等你。而布鲁克也慢慢找到了自己的定位，用音乐给大家带来放松
。而到了778集，加洛特参观桑尼号，同样是原创片段。这个时候，曾经手忙脚乱的布鲁克，现在已经成了轻车熟路的老管家了，带着兔子参观，很有可能就是有意为之。曾经被老人带的那个新人，现在也成了带新人的那个老人，这种前后对称呼应的感觉就很棒。其实，在羁绊上锦上添花，这还真是动画组的强项。在漫画中，艾斯和路飞他们的相见非常短暂。艾斯上了船，给了路飞生命卡后，说了那句话，很快就走了。而动漫中，从第九十五集到一百零一集，艾斯跟着草帽一伙冒险了一段时间。在这段时间里，艾斯一直在默默地考察着弟弟的伙伴们，直到离开前把生命卡给了路飞。在这里，又郑重地对草帽一伙说出了那句：“有个笨蛋弟弟做哥哥的很担心啊，你们也拿这家伙没办法吧？不过拜托你们关照我弟弟，感觉就不一样了。”等路飞再看去，艾斯已经消失在了夕阳里，这个夕阳就很传神了。司法岛片末尾有三集原创剧情，其中318集索隆的家务活闹剧和319集山治与迷之老头的超美味料理都挺好，非要选一个，那就是山治的这一集，讲的是山治遇到了一个隐藏大老厨子，跟他学习料理秘诀的事情。其实故事无所谓，主要是山治超级温柔真挚的内心情感，因为山治平时给大家做饭看似是职责所在，但山治内心实则有更完美的追求。在这一集中，山治不惜下跪也要请教老大爷用的是什么特别的盐才能让饭菜这么美味。并说道：“记上，我负责这一伙人的厨房，随时都想让伙伴们吃到最好的料理。拜托了。”山治作为一个顶尖厨子，为了伙伴也在不断学习和成长，这种厨师精神就很值得敬佩。当然，除了这种比较优秀的原创剧情，还有就是一开始觉得拉垮了加戏，后来觉得很巧妙的片段，比如开局在海军基地，索隆给路飞指路的原创片段，说路飞方向走反了，可是索隆明明是个路痴啊，但后来发现索隆还真的没少遇到给人指路这种事儿，一次在香波利群岛问天龙人要不要问路。一次在德岛，大将藤虎向索隆问路，还有顶上战争，鹰眼秒胜平的原创片段，因为鹰眼在顶上战争的表现过于划水，实力存疑，以至于让人觉得鹰眼的实力不至于压胜平那么多。尾田都不敢画，动画组是真敢呀。不过后来鹰眼赏金 35.9 亿，比肩四皇，再看胜平秒莫利亚，鹰眼秒胜平，问题也就不大了。这些时间跨度很长的原创，就觉得动画组这随便加了一笔，弄拙成巧了，还是真的是顶级见闻色，预见未来了。不过动画组平时肯定也会和尾田沟通，即便动画原创，尾田不点头，估计也不会乱加。当然，《海贼王》里还有很多以篇章划分的原创剧情，其实大多都一般般，可看可不看。但从1 0零六到2 0零六集的《海军要塞》篇还可以，剧情比较紧凑。草帽一伙各自展示自己拿手专业，海贼和海军都不傻，见招拆招，斗智斗勇。还有就是关于梅利号快撑不住了和传精灵的伏笔也在其中，水准比较高。虽然总体来说原创剧情的垮点依然是多于亮点。但有些地方确实也起到了锦上添花的作用，包括漫画节奏本身就比较紧凑。草帽一伙很多日常生活的温馨片段都出自动画原创，只要是不魔改战斗片段，其实原创剧情还是可看的。